giận người câu chuyện kỳ lạ của Phương Thanh, ba lần nhờ Minh Thuận về báo mộng mới được toàn mạng. Phương Thanh và ca sĩ Minh Thuận là những người bạn thân thiết của nhau trong số biết việc. Cả hai thân thiết đến nỗi, nhiều người còn nghĩ họ là một cặp khi Minh Thuận còn sống. Khi ca sĩ Minh Thuận qua đời, Phương Thanh đã rất đau buồn. Nữ ca sĩ Phương Thanh từng chia sẻ nhiều điều tâm linh khi mơ về ca sĩ Minh Thuận khiến nhiều người lạnh gáy. Mới đây, chị Chanh tiếp tục tiết lộ. Đêm qua một giờ sáng, anh Minh Thuận về trong giấc mơ một người em hay đi với Chanh. Anh Minh Thuận nói em đi sát bên chăm Chanh giùm anh. Anh Minh Thuận biết Chanh đang trong giai đoạn rất khắc nghiệt, tháng 9 âm lịch này rất quan trọng. Chắc anh cũng đã yên tâm vì mẹ và anh hai đã hòa hợp với nhau. Anh hai lo cho em gà nữa. Trước ngày 23 tháng 12 năm 2016 âm lịch, anh cũng về báo cho Chanh một chuyện quan trọng và Chanh đã vượt qua đúng ngày 23 tháng 12, ngày ông Táo về trời. Chanh giữ được sinh mạng của mình. Đúng ngày đó, anh trai Chanh đi thay cho em gái của mình. Mọi sự im lặng đều có vấn đề. Biết ai làm luôn nhưng không nói. Lúc đó mọi người còn nhớ việc Chanh im im xuống tóc không? Thời điểm đó, khóc nhẹ nãy giờ. Thương anh. Ở bên dưới phần bình luận, Phương Thanh trải lòng. Tính tranh mạnh mẽ nhưng hay khóc một mình. Cảm ơn cả nhà, có những chuyện nằm trong bí mật. Hoàn trả lại xong rồi, 10 năm sau chanh mới được tâm sự. Anh Minh Thuận báo trước ba chuyện rồi đó. Phương Thanh cho biết Minh Thuận đã báo được chuyện, đã khiến cô có thể né được và bảo vệ sinh mạng của mình. Và 49 ngày của Minh Thuận, Phương Thanh cũng từng tiết lộ cố ca sĩ đã về tìm cô ba lần. Phương Thanh vô tình làm lộ cách xe không tưởng cách đây gần 2 thập kỷ, khiến ai cũng choáng váng. Mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ một tấm hình thời đôi mươi được chụp vào thập niên 90 của thế kỷ trước, khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng thích thú. Và theo nữ ca sĩ thì đây là chân dung của cô lúc mới chập chững vào nghề. Theo đó có thể thấy thời điểm bấy giờ, Phương Thanh có vóc dáng cân đối, gương mặt bầu bỉnh xinh đẹp thu hút người nhìn. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và sốc là chính là đoạn hội thoại giữa chị Chanh và người em đồng nghiệp dưới phần bình luận của bức ảnh. Cụ thể, theo nội dung đoạn trò chuyện này thì vào những năm 97, 98, 99, 2000, không ai hot bằng Phương Thanh trong số biết việc. Người này còn cho biết cách xe quảng cáo của nữ ca sĩ lúc đó là 90.000 đô. Tuy nhiên Phương Thanh đã đính chính lại thông tin, cô cho biết 100.000 năm 2001. Được biết vào thời điểm 17 năm trước, tỷ giá đồng đô và Việt Nam là 15.000. Vậy là theo lời Phương Thanh tiết lộ, trong một đêm diễn, nữ ca sĩ có thể thu về 1 tỷ rưỡi. Con số này gây choáng váng cho nhiều người, bởi đến giờ vẫn hiếm ngôi sao hạng A nào đạt được như Phương Thanh cách đây gần 2 thập kỷ. Đồng thời cũng trong đoạn hội thoại này, Phương Thanh còn cho biết thêm rằng, thời đó lên sân khấu, cô toàn diện đồ Roberto Cavalli. Một người bạn hé lộ thêm cả thương hiệu yêu thích khác của chị Chanh, đó chính là DNG. Và ngày ấy không phải hàng hiệu lên sân khấu là không chịu đâu. Ở tuổi ngoài 45, Phương Thanh đã ít xuất hiện trên sân khấu và có một thời gian dài tạm ngừng nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống riêng. Hiện tại, chị đang làm mẹ đơn thân của một con gái 13 tuổi, bé gà và một con trai, thường gọi là lợn, chưa công bố. Phương Thanh bên hai con của mình, Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng thường chia sẻ về ý định sẽ đi bước nữa nếu gặp được người phù hợp với mình. Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh lần đầu trải lòng sau một năm đăng quang đầy sóng gió. Trong một năm sau khi đăng quang, Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh lần đầu viết tâm thư trải lòng trên trang cá nhân. Hoa hậu đại dương 2017 đã có những tâm sự về khoảng thời gian từ lúc đăng quang, trải qua nhiều sóng gió bủ vây cho tới thời điểm hiện tại. Dòng trạng thái khá dài của Ngân Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Cả tháng nay, vui đầu tập trung với việc học trên trường và quên bẵng đi cả ngày giờ, thời gian. Có lẽ sẽ không bao giờ quên tháng 10 năm rồi, đã đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong tuổi trẻ của mình. Ít ai hiểu được đây là một thử thách mới mẻ, nhưng cũng khó nhằn cho một cô gái mọt sách, khép kính như mình, chuyển sang thành một cô gái điệu đà, sắc bén, kiều kỳ, mà người ta vẫn hay gọi là nữ hoàng sắc đẹp. Đã là thử thách thì sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi với những kỹ năng, tình huống mình chưa từng trải qua. Nhưng tuổi trẻ cần những thử thách như thế để bước ra vùng an toàn của mình. Ngày nay một năm trước, khoảnh khắc cả tên Lê Âu Ngân Anh được sướng lên trong những giây phút hồi hợp nhất của đêm chung kết. Mình đã không kèm được mà đã khóc thật to, cho đến nỗi mắt mũi nhăn tiết xấu xí vô cùng. 
nói đùa vui thì chắc mình là hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để đợi đời. Giây phút đó mình khóc vì mọi công sức, nỗ lực quyết tâm của mình đã được ban tổ chức, ban giám khảo ghi nhận. Vì đây là viễn cảnh mình luôn tưởng tượng và mơ ước từ bé đã trở thành hiện thực. Chắc chắn rằng bất cứ một cô gái nào cũng đã từng cho mình ước mơ đổi chiếc vương miện. Mặc một bộ váy lấp lánh, bước đi kiều hãnh dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trong ánh nhìn của hàng nghìn người. Ngô nghe thay, khi tất cả các cô gái đều khao khát có được chiếc vương miện ấy như một thứ trang sức lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài, chứ chưa bao giờ hiểu được giá trị thực sự và sức nặng của nó. Vâng, và chỉ sau giây phút đó, thì mọi thứ dường như đảo ngược và vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khỏe và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu. Mình chưa bao giờ trách truyền thông và khán giả, đôi khi dùng lời lẽ cay nghiệt và ác ý với mình. Nếu ở vị trí của họ, khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái này trên báo chí, mình cũng khó có thể dành thiện cảm cho cô gái này ngay được. Chỉ dần bản thân đã không thể hiện được hết khả năng của mình. Nhiều anh chị báo chí vẫn luôn hỏi Ngân Anh rằng, có bao giờ Ngân Anh cảm thấy mệt mỏi quá mà muốn từ bỏ chiếc vương miệng này chưa? Hay cũng có nhiều bạn vẫn bình luận rằng, Ngân Anh hãy trả lại vương miệng đi, sao cứ khư khư giữ mãi cái danh hiệu hảo huyền ấy? Vì đối với Ngân Anh, đó là sự trao đi vô cùng trân trọng và niềm tin. Vì sự kỳ vọng mà ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã dành cho mình, những anh chị thâm niên trong nghề và những người đã giỏi theo mình từ những chặng đường đầu tiên. Mình không giành lấy nó từ tay của ai và cũng không cho rằng nó là bằng đạp tiếng thân hay đổi đời để mà cố chấp giữ khư khư bên người các bạn à. Những gì mình đang làm cũng không nhằm mục đích chứng tỏ câu chuyện mình xứng đáng hay không nữa, mà là cho bản thân mình, gia đình mình, những người luôn hỗ trợ và đặt niềm tin vào mình. Để trả lời cho câu hỏi một năm qua Ngân Anh như thế nào, phải nói rằng có quá nhiều giai đoạn thăng trầm và đảo lộn. Phải mất hơn 3 tháng sau khi đăng quang, mình mới có thể bình tâm và ngồi xuống suy nghĩ thực sự mình muốn và cần gì. Suốt thật thời gian đó mình mất hẳn cả sự tự tin, lẫn niềm tin về năng lực của bản thân. Hành động nào, lời nói gì, hay gặp ai cũng phải e dè và suy tính hơn. Và mình đã nhận ra điều đầu tiên mình cần khôi phục lại chính là sự quyết tâm và tự tin. Mình quay trở lại trường với việc học lên thạc sĩ. Mình đi học các khóa kỹ năng mềm, tìm hiểu thêm về ngành thời trang và tham gia những dự án cộng đồng. Mọi người sẽ thấy cô gái này lặng lẽ và không có sự bứt phá. Nhưng nhà cao thì cần nền móng vững chắc mà. Mong là khi Ngân Anh trở lại sẽ đem lại được cho mọi người sự bất ngờ nhé. Nhưng đây thì Ngân Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn ở bên trong lúc áp lực đè nặng nhất. Em cảm ơn các anh chị trong nghề đã cho em những cơ hội, lời khuyên để em vững vàng hơn trên con đường của mình. Sau một năm khá im hơi lặng tiếng ở số biết Việt, nhiều người đang mong chờ sự lột xác của Ngân Anh trong thời gian sắp tới. Hari Quân mè nheo trấn thành, tố ekip ăn hiếp, bắt làm việc quá sức, nhưng sự thật là thế này đây. Trước nay, Hari Quân luôn được mọi người yêu quý không chỉ bởi tài năng mà còn vì sự thân thiện gần gũi. Sau khi về chung một nhà với danh hài trấn thành, độ hài hước của cô nàng lại được dịp tăng lên đáng kể. Mới đây nhất trong một đoạn clip hậu trường, Nữ ca sĩ khiến người xem bật cười nghiêng ngã khi vô tư đối đáp với ekip một cách vô tư nhưng vẫn không kém phần dí dởm. Tự giới thiệu mình vào vai một con vợ thoải mái, Hadi lý giải cho thế ngồi khó đỡ của mình trước sự chất vấn của ekip. Thế nhưng sau đó, khi bị mọi người tố là diễn viên chính, nhưng suốt thời gian quay, cô lại dành hầu hết thời gian cho việc ăn và ngủ, rồi cả thách thức việc giọng hát là cả bầu trời, làm sao, làm thế nào lấy tâm lý cho phân cảnh sau. Hari Quân liền lặng lặng bấm điện thoại và gọi ngay cho Trấn Thành để mét. Vui vui vẻ trò chuyện là thế, nhưng khi gọi cho ông xã, Hari liền tự động chuyển sang chế độ bánh bèo, khiến người khác mũi lòng. Chồng ơi, chồng ekip ăn hiếp em, ai cũng ăn hiếp em hết. Dù phía máy quay khẳng định lỗi của đạo diễn là cho Hari Quân ngủ quá nhiều, nhưng cô nàng vẫn khăng khăng, tất cả đều là giả dối và ra sức thuyết phục anh xin, anh tin em đi, dù sao em cũng là vợ của anh mà khiến mọi người cười ngất. Có vẻ như Trấn Thành lầy 10 thì cô vợ bé nhỏ của anh cũng đã thừa hưởng đến 8 phần. Cặp vợ chồng này đi đến đâu là nơi đó chỉ có ôm bụng cười điên đảo mà thôi. Đùa vui thế thôi, chứ khi bắt đầu công việc, Harry rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Bằng chứng ranh ranh chính là sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô nàng là cả bầu trời. Hóa thân vào một cô vợ tràn đầy tình yêu thương với chồng, nhưng không may bất hạnh ập đến gia đình nhỏ khiến cô đau đớn tột cùng. Không chỉ khoe giọng hát cảm xúc, mà chuyển biến tâm lý nhân vật cũng được Harry Quân lột tả một cách chân thật, nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.